诸位法师、诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经》解第三百九十八面，啊，三百九十八面，最后一行，啊，最后一行。净影疏月啊，从这看起，依法正修，名为善人，极乐众生之功德善利，均不可思议。啊，有住行业地者，会疏月。行业之地，是则弥陀如来大愿大行大业成就之地也。隋朝慧远法师。历史上称为小慧远，啊，净影书是他做的，啊，净影是寺院的名称，啊，法师主持这个道场，大家对他老人家的尊敬，不称名号，啊，用寺来称他，啊，称净影。法师啊，他说：“依法正修，名为善理。西方极乐世界，所有往生的人，每一天。”天佛讲经教诲，啊，又得到弥陀本愿威神加持，智慧、神通、道理，跟十报土的化身菩萨。没有区别啊！这是弥陀净土无比殊胜之处啊！那么从经论里面细细去观察。西方极乐世界，实际上呢，就是一个道场。阿弥陀佛，戒引，变法界、虚空界，一切诸佛刹土里面的六道众生，建立这个道场。啊，只要能信、能愿，啊，能发愿，能行，啊，依教奉行，人人都能往生。啊，生到极乐世界，就等于说进了阿弥陀佛的学校。决定没有退转，一生究竟成佛啊！毕业了就成佛了，这是十方世界所找不到的啊！我们这个地球是释迦牟尼佛的
凡圣同居土啊！世尊在这个世间也教学。但是，就像《楞严经》上所说的，随众生心，应所知量啊。众生想学，就教；不想学的呢，就随便。啊，极乐世界不如实。啊，极乐世界，凡是去往生的，都是去上学。啊，没有一个不认真修学，所以是阿弥陀佛的真正的弟子。所以，老师、学生都是依法正修。成就无比殊胜的善力啊！极乐众生者，功德善力均不可思议啊！功德不可思议，善力不可思议，有诸行业地。会书里面说。什么叫行业？行业地啊，行业之地，是则弥陀如来大愿、大行、大业成就之地，也是事业。阿弥陀佛的事业，就是帮助。一切有缘众生，一生圆满成就。前面我们读过，啊，《弥陀心里头就是一桩事情，叫一切皆正福。啊，一切众生只要发愿，往生净土。啊，阿弥陀佛，没有不教的，没有不接纳的。啊，无论你是从哪一个佛国度到极乐世界的，啊，真的叫不分国度，不分族群，啊，不分信仰。净土是大乘，不是专修净土的，修任何一个法门。黎明宗师将修学的功德回向求生净土，也能瓦生。啊，可见这个法门广大。那么以此类推，我们能想到。啊，不是佛教弟子，啊，他不是佛门弟子，他修其他的宗教，将他修学的功德，临命终时回向求生净土，我相信也是决定得生的。啊，阿弥陀佛的门太广大了。啊，建立这么大这个大道场，引导一切众生，这是弥陀的大业成就之地。极乐众生应有无量功德善力，乃能安住于弥陀如来
愿行大业成就之地，行业地就是指的极乐世界，啊，四土三杯九品。啊，古云：“住行业地也。”如第二卷第四十七页，真言论住。在前面我们学过，在三百零六面。啊，这个地方已经引了，把它的总结一啊。住在此地，为见弥陀身相的平等身业啊！你到极乐世界见阿弥陀佛，果报就殊胜了啊！见他的身相的平等身业，文明的平等口业。名是名号，玉光、佛光照你啊，玉光就制法了，得平等意义，世界住于弥陀之行业地。啊！我常常劝勉同修，我们把阿弥陀佛放在心上，中风禅师，三十系念法事，他老人家开示。告诉我们，我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是我心，此方即净土，净土即此方。这两句开始非常重要，这两句开始就是住心业地。啊，我们现前就住行业地，哪有不往生的道理？啊，现前口里念佛，心里没有佛，这往生靠不住啊！古大德所谓的“口念弥陀，心散乱”。含破喉咙也枉然啊！那么现在念佛的人很多，往生的人不多，什么原因呢？就是古大德所说的“口念弥陀，心散乱”，不能往生了。弥陀真慈悲呀！我们的寿命有限啊，比如说寿命六十岁，六十岁念佛还是散乱，心还是散乱。阿弥陀佛会把你寿命延长。给你再延长十年，为什么？希望你十年当中啊，你能把心收回来，一心转念，你就往生了。以前散乱心念佛，功布唐娟呢，啊，给我们延寿了。那就是要叫我们努力的啊！换一句话说，这一生当中非去不可
啊，我就应当做舍命想啊，已经死了，连身体都不是自己的，身外之物哪一样是自己的？这是教我们放下了，彻底放下了。啊，放下才能专注，啊，才能够专念。这一句佛号才真能得力了。啊，放下之后，以前我们住娑婆世界，现在呢，我住弥陀行业地。啊，没到极乐世界，我现在就住行业地。啊，心里的住是心住，不是身住。啊，心里头只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么都没有。啊，所以说。这是呃，极乐世界的众生。我们现在要一心向往，要一心认真学习。啊，现前就修功德善力，啊，安住弥陀行业地之力，借彼啊，借彼佛无上威神之力，是故极乐国土。不赖虚名，自然安住。啊，阿弥陀佛如是，每一个往生极乐世界的人皆如是。这个国土坚固啊，这个国土里头没有任何障碍。我们再看下一段经文：“阿难白言，夜因果报，不可思议。我于此法，实无所获，但为将来众生破除以往，故发思问。”这一段阿难说明他的问义啊，阿难就是他知道啊，为什么要这么问呢？因为凡夫不知道，他一问，佛一解释啊，我们明白了，这是阿难尊者带我们发问。啊，帮助我们破疑起心。我们看注解，阿难至此，啊，到这个地方，是成名法问之动机。啊，把他在这个会里面。提问的动机说出来了，盖见于当来众生，情之深重啊！于此疑惑，故待其问啊！这几句话好懂，今世。持戒众生，往往颠倒，六智持戒之现象与规律，以观测诸佛境界，甚至至业余之间
一一复述。这个现象确实大有人才啊，在这个世界住的时间太久了。这个世界给人的印象太深了啊！极乐世界跟这个地方完全不一样。佛为我们介绍，确实，我们闻所未闻，很难相信。啊，所以佛说这个法，称之为难信之法。啊，难信有能信，这个能信决定不是偶然的，啊，是这个人过去生中无量劫里曾经学过这个法门。为什么没有往生呢？临终一念错了，对这个世界升起了情执，所以没去成呢。这一生当中又遇到了。如果这一生当中情执不能放下，那只可以说，你对极乐世界的语言加深了，还是不成熟，啊，这一生当中还是去不了，啊，可是要记住，人生难得了，佛法难闻，来生能得人生吗？这个事情不要问人。问自己，这一生当中，无界十善修得好，来生可以得人生。换一句话说，我们常讲的三个根，《弟子规》《感应篇》《十善业》。啊，修得很好，来生可以得人生。但是文佛法就靠不住了，怎么知道呢？你看看现在这个世界。佛法衰了，也衰到极处了，没有人相信，没有人理解，啊，没有好的老师了。如果有好老师，黄念祖老居士住这个经就不必这样详细。古大德住经啊，点到为止啊，那就行了，哪要这么啰嗦呢？啊，这是为什么？给后人提供一个参考资料。无尽的悲心，没人讲了啊！那么由此可知，来生的人生，是文佛法这个几率非常非常之低，不容易遇到。啊，所以遇到了
，就要把这个机会抓住啊，掌握住啊，决定不能够轻易放过啊！这一生当中，决心要生净土啊！生净土真的不难。啊，经上讲的条件，不可以少善根、福德、因缘得生别国。如果我们善根、福德差一点，可以补啊。啊，因缘是机会，机会我们有了，遇到了。啊，你这一生只遇到这部经，你的因缘就具足了。啊，尤其现在，科学技术很发达，我们要利用。啊，利用这个科学工具，啊，我们在这个地球上，无论在哪个角度。现在网络卫星都能收得到，每一天我们在一起学习啊，这个都是语言呢，因缘具足啊。啊，经本现在印刷术发达，成本很低，大量的印送啊，方法非常简单，只要万缘放下，一心念佛求生净土，你什么条件都去做。啊，善根福德不足的，通通可以补起来。啊，要多少时间？不需要多少时间的，几天、几十天就能把它补足。真心，真心。啊，发愿求生，放下万缘，就成功了。啊，凡事不能成就的，实在讲，最严重的障碍就是自己的妄念太多了。啊，牵肠挂肚，样样放不下，那就难。啊，眼看就把这个机会错过了，真可惜！啊，极乐世界跟十方一切诸佛刹土不一样。一切诸佛刹土，四土并不在一起。啊，这个长极光净土是共同的，啊，那是自信的心体，啊，一丝毫差别都没有，是一不是二。啊，十报图也很接近，因为它没有十变，它只是心线，没有十变。啊，至于我们讲到十法界、六道，每个世界不一样啊。啊，而极乐世界的凡圣同居图，方便有余图。
，跟十八图非常相似，不是众生业力成就的。众生可以带业去，但不是业力成就的，是阿弥陀佛本愿，真的讲呢，大愿、大行、大业。啊，所以我们拿此地这个世界去跟极乐世界对比，就完全错了啊！啊，这个就是男性之因。我们无法想象，所以经上常讲啊，不可思议啊！阿难尊者，那不是普通人了、啊，传承释迦如来大法，就是他了。啊，他不是古佛再来，肯定肯定也是地上菩萨再来的。啊，他怎么会不知道呢？啊，他清清楚楚，没有疑惑。啊，所以这是带我们娑婆世界六道众生的来发问。文说：“哦，极乐世界没有须弥山，就怀疑啊。那极乐世界上，四王天，这个这个，呃，四王天、桃李天，他住在哪里？啊，这是一般人都会有这问题啊。啊，佛破其惑，而反问之。”啊，我们这个世界，夜摩天没有住在地面上，斗帅天也没有住在地面上。啊，夜摩以上叫空居天呐。啊，所以不能用娑婆世界。这种状况呢，怀疑极乐世界，阿难大权世界，为众生而问，故不云诸空，而答不可思议。于是引出世尊，殊胜的开始。啊，道出全经要旨。为什么？因为本经自始至终啊，确实都是不可思议。那上述众生勤见。啊，也就是众生的情执，不但不明佛法，是以违反现代科学。因我人所处之世界是三维空间。故人脑的思维分别，在妄念不断的情况下，不能超出此空间的局限性，也能以三维空间的规律，妄测更多
为空间之实际。现代多为空间之理论，以为科学界所承认。佛世界长寂光土之为数，因为无量为此。那，那么这是黄念老用科学的说法来解释。我们先前居住的世界是三维空间。这个大家都知道啊，四维以上的我们就不知道了。多维次的空间。佛怎么知道？佛是从禅定里面明了的啊！我们知道，禅定。能够突破空间位置，四禅八定，古婆罗门所修的，婆罗门教的历史，至少超过佛教一万年，也就是说。婆罗门教有一万三千年的历史，啊，释迦牟尼佛出现到今天呢，才三千年。四禅八定呢，是他们修的，修到第八定。整个六道的空间呢，全突破了，也就是说，六道轮回的真相啊，你看得清清楚楚、明明白白，没有障碍了。啊，我从这个说法里面呢，有一个体会。啊，体会到什么呢？这空间维持从哪来的？为什么会有空间维持？啊，为什么禅有禅定，心定下来了，空间维持就能突破？那这个空间从维持从哪来的？肯定从妄想分别执着来的。那禅定没有别的嘛，四禅八定嘛，只是把执着放下嘛，分别没放下，所以他还有更高维持的空间，他不能突破。啊，他的突破只能是六道，啊，六道之外的他就没法怎突破了。啊，所以世尊在当年必须要把他所学的啊，十二年所学的，通通放下，入更深的禅定。
最深的禅定是什么呢？是自信本定，那见性了，见性就发现自信本定，啊，慧能大师见性了，他说出来了，何其自信，本无动摇。这是自信本定的。那么换一句话说，自信没有空间维持啊！啊，有妄想、分别、执着才有空间维持啊！妄想、分别、执着通通没有了，空间维持完全没有了，这明心见性了。啊，见性，所见到的境界是真实的，啊，叫限量境界，不是推想的，啊，不是别量，不是非量，它是限量。啊，所以现在科学发达，啊，尤其是近代最近三十年来的量子力学的成就，啊，让我们对大乘经教讲的阿赖耶明白了，啊，宇宙的缘起清楚了，不再疑惑了。如何清正，还得放下。不往下，我们明白了，这叫解悟，不是正悟。啊，正悟，我们才真正得到真实利益。啊，解悟得不到。啊，正悟才得到实际的利益。啊，那什么智慧显现了，神通道理显现了，都管用了。啊，在这个境界，不必要高啊。三国阿那含，三灾八难，他就不受了。啊，小三灾、大三灾，他不受了。执政的少分，不是多分呢，少分呢。啊，所以修学佛法了，不能不在求证上下功夫。那么求证没有别的。秘诀就是放下，放下，说的容易，做起来真难。你看佛说说的好简单，放下对世出世间法的执着，你就证阿罗汉了。大乘七心位的菩萨，放下分别，你就成菩萨了。
，放下妄想，你就成佛了。原教初住以上就成佛了。十报庄严图还有四十一个阶位，那个阶位不可思议。为什么呢？不能说他有，也不能说他没有，这不可思议。不起心不动念，还有什么结尾啊？平等啊，哪来的结尾？结尾啊，啊，结尾是对，无始无明，习气没断尽。从这个地方说。习气不碍事，啊，无始无明，习气不碍事，跟分别执着不一样。分别执着的习气会造业，无始无明习气不造业，是他不碍事，但是他有啊，啊。无始无明，习气没有方法断，只有随他去。时间长了，自然就没有了。啊，要多长时间呢？《华严经》上告诉我们，三个阿僧祇劫，习气自然就没有了。啊，原来十报庄严图就是提供这些。已经把无名断掉了，无名习气还在，他们在那里修行。啊，他修什么行呢？对自己没得修了。啊，但是自己曾经发过愿，众生无边是愿度，遍法界虚空界。诸佛刹土，六道里面众生无量无边呐。这些众生与他有缘的，信息都不断。众生起心动念，就好像无线电波一样，他完全受到。所以，对于有缘众生的状况，他了解啊，他能看得到你，能听得到你，你起心动念，他全知道。你缘成熟了，他一定来帮忙。啊，什么叫成熟？他以应化身，现应化身来教你，你能信、能解、能行，就是圆成熟。啊，你不相信，不能理解，他就不来。啊，为什么来是慈悲帮助你，不来也是慈悲？啊，不来是避免你造业呀，你回报三宝啊，这个罪过就很重啊。啊，报佛、报法、报僧，这个罪是阿鼻地狱啊，不忍心。给机会给你造业，所以他不来。缘成熟了，他来，他来帮助你，他来成就你，啊，帮助你方法，也不可思议。有生有逆，有善有恶。不定
啊，但是肯定是帮助你、成就你、提拔你啊，所以叫不可思议。啊，我们细读《华严经》最后入法界品，善财童子五十三餐，你就能体会到一些。啊，菩萨善巧方便，啊，利益众生呢，啊，通通是有缘。啊，佛经里面绝对有比喻，五马喻，你通通是有缘人呐、啊。啊，第一等更新的人，啊，上上根人，啊，比如说好马。啊，主人骑上去，鞭子一扬，啊，没碰到他。那个马在地上看到鞭的影子，嗯，主人叫我走路了，他就肯不走。这是第一等的。啊，第二等的，更新差一点，鞭子举起来，他看到了，他不动，必须这个鞭子轻轻的打他，哦，这叫他走了，啊，他才开不走。二等的啊，三等的又差一点，轻轻打向搔痒，他不理会你，必须那个鞭子重重的打他啊，这下真走了啊，他开不走。第四等的呢，重打他也不走。啊，打狠了，他就睡到地下去了。啊，那怎么用？怎么办呢？穿马靴，马靴带的有马刺。啊，马刺刺他的腹部，这下痛得紧了，他就快跑了。啊，第五等的没缘，马刺刺他，他躺到地下不动了。那叫什么？那叫没有缘啊！前面四种都叫缘成熟了啊，扬鞭，这是用顺、用善的方法，重重的打他，用马刺，那是逆。啊，是不得已用残酷的方法，哎，他还能求，还能回头。啊，所以菩萨教化众生，恩威并施啊。啊，像马一样，前面两种是恩呢、啊，后面两种是用威呀、啊，最后恩威都不管用，那那就那叫无缘了。啊，所以这个比喻。啊，特别是在古代，远程都是骑马，啊，乘马车，啊，大家都很容易懂得，啊，恩威并施，啊，无论用什么方法，都是一片慈悲心，啊，无非是帮助众生，破迷开悟。离苦得乐。我们看最后的这这一段，又比图十朝天人的极乐世界啊，极乐世界的凡圣同居土，确确实实超越。
，我们这个世界，凡圣同居天体同居土里面的人天两道，真超越，超越太多了。那为什么还叫人天呢？不叫人天的什么不懂？啊，所以因顺欲放。啊，随顺，设防世界，设防世界都称为这个世界叫人道，叫天道。啊，所以世尊介绍啊，也用这个名，但是实质上不一样。所云，逃离四天王等等，一切是顺方。世俗之谈，都是随顺他方世界所说的啊，大家好懂。经云：“彼国深重，有。”在地受经听经者，又有在虚空讲诵受听者